Om Shanti, welcome back. We are doing the recording of 12th of October, God's blessing, where Supreme Father wants us to become like a tapasvi. Now, doing tapasya doesn't mean that one needs to wear saffron robes or white color robes to look like a tapasvi. Tapasvi is somebody whose mind and intellect is stable, no matter what kind of situation comes. That soul can mold itself in the right direction. So let's see what does God have to say in today's blessing. Supreme Father says, May you be a true tapasvi and sit your mind and intellect on the seat of a constant and stable stage. <clears throat> Tapasvis always sit on seats. They always do tapasya while seated on special seats. They have their own place and it's a little mounted area in the room or somewhere secluded where they're sitting on a higher stage. The seats of you tapasvi children are a constant and stable stage, the angelic stage, something which is higher than the worldly things. Do tapasya while seated on the seat of these elevated stages. That means mentally, beyond any disturbance or any impurity, intellectually also making decisions on the basis of higher intellect that means purer intellect divine intellect powerful intellect so do tapasya while seated on the seat of these elevated stages just as your body sits on a physical seat in the same way keep your mind and intellect sitting on the seat of an elevated stage now this elevated stage is a state where what people think about you, what the world talks about you, and what you think about yourself and what you talk about yourself are two different things. If you have a pure self-consciousness of soul consciousness, then what you think about yourself is elevated. And what people think about you, the negativities, the impurities with the point in you, makes them impure. So an elevated stage soul will be somebody who is beyond all these negativities, beyond all the impurities, beyond all the impure thoughts and actions and words. That's an elevated stage. The elevated stage doesn't come just by affirmations. The affirmations are thoughts and the words and the actions. All three things have to talk together. Then only we are in an, in an elevated stage. God then says, be seated on the seat whenever you want for as long as you want. Those who sit on the seat of an elevated stage at this time receive the throne of the kingdom in the future. So if you look at a king, a king has to make the decisions all by himself. Even though there are different ministers giving different directions, different opinions, but still the king is thinking and is in the end going to make his own decision. It could be influenced by all those other different opinions, but the decision is in the end is the king's. So if things can worry us, if situations can pursue us to take a wrong direction, and if people can make us feel tensed, then you and I are not a king of our own mind and intellect. It doesn't mean that you give somebody else a disturbance. You make somebody else peaceless and you make yourself calmer by doing that. No, it's not about putting the whole burden onto somebody else. A king has the burden of the whole kingdom. He doesn't put the burden onto somebody else. You do it now, I don't want to do it. You take care of it now, you make it whatever you think is, will be right for me. No, a king doesn't put the burden onto other people, makes a decision with wisdom and that comes over time. And that comes with spiritual learning of knowing what is right and what is wrong to do. That is very important. Otherwise, we might be taking right wrong decisions and then thinking, I don't care what people think about me. No, it doesn't work like that. We can't be hurting people, can't be doing wrong things and then thinking, I don't care what people think about me. No, this is not what the soul Vardhan is all about. This is not what the blessing is pointing towards. So to learn more about this in depth, do join the Brahma Kumari's course, seven-day course and understand it in details. This is Om Shanti.
ओम शांति आप सबको स्वागत है आज हम कर रहे हैं 12 अक्टूबर की श्री बुदान की रिकॉर्डिंग जहां परमपिता परमात्मा कहना चाहते हैं हमें कि हम हर समय एक एक स्थिति का अनुभव करें ये एक स्थिति है मन से बुद्धि से और ये एक स्थिति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर आध्यात्म हो पवित्रता हो अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं इम्प्योर सोच रहे हैं तो आपकी एक स्थिति हो ही सकती है आप बार बार पवित्रता से दूर जाएंगे और फिर आपका मन कहीं ना कहीं हलचल होगा और वो हलचल का मतलब है कि आप दूर हो चुके हैं अपने आप से अपने सत्य से आप दूर हो चुके हैं अगर आप किसी के बारे में अपवित्र सोचते हैं किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखते हैं तो वो व्यक्ति आपको हमेशा याद आएगा दैट मीन्स आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ रहा है उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ रहा है और जब तक आप पवित्र सोचेंगे तब तक मन और बुद्धि के आप राजा नहीं तो आज परमात्मा इन्हीं लाइंस पे हमें कुछ समझा रहे हैं देखें क्या परमात्मा पिता कहते हैं एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले एक स्थिति कोई सिचुएशन कोई व्यक्ति कुछ भी गाड़ सकता तब है वो एक स्थिति बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भवा तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं है ना वो आसन पर बैठते हैं और ज्यादातर देखा जाए तो आसन थोड़ा सा ऊंचा होता है उनका हालांकि वो हाईएस्ट स्टेज पे बैठते हैं तो जो साधु जी होते हैं संत होते हैं वो किसी आसन में बैठते हैं उस पर बैठ करके वो तपस्या करते हैं अब ये ऊंची स्थिति या ऊंचा आसन दोनों की चीज है हाँ ऊपर बैठने से चेयर के ऊपर डबल बैठने से आप ऊंचे नहीं बन जाते हैं लेकिन हाँ अगर आपका मन बुद्धि ऊंची स्थिति में तो अगर आप नीचे भी धरती भी बैठे तो आपकी स्थिति ऊंची है आपको कोई चीज हिला नहीं सकती ये उसकी बात हो रही है तो प्रणाम कहते हैं वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक स्थिति फरिश्ता स्थिति फरिश्ता क्या होता है जिसका इस दुनिया की बातों फर्श की बातों से कोई रिश्ता नहीं वो आएगा थोड़ी देर इस दुनिया की बातें में आएगा उसके अंदर फिर से उपराम हो जाएगा वो बहुत डिटेल्स में जाएगा निचुड़ निकालेगा हाँ ये करना है ऐसे करना है फिर ऊपर हो जाएगा उपराम हो जाएगा उसको यह प्रैक्टिस होगी और इसको ये प्रैक्टिस नहीं है वो आत्माएं उसके अंदर घुसी रहेंगी उन्हीं बातों में चलती रहेंगी क्या क्यों कैसे करें वैसे करें ऐसे करते हैं वैसे करते हैं तो वो सिंपल रहेंगे एक एक स्टेप एक एक बार लेंगे हल्के रहेंगे इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो जैसे स्थूल आसन पर फिजिकल आसन में चेयर पर बैठा हुआ अभी स्थूल आसन हो गया आप चौके मार के बैठे हुए वो भी आसन हो गया जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाओ बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ ये कोई फिजिकल आसन की बात नहीं हो रही तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये बात हो रही है कि मन बुद्धि को एकाग्र करना फटाफट कोई बात हुई कोई चीज आई मन के अंदर आपके ईर्षा या घृणा या नफरत आया उस समय उसी समय उस चीज को नीचे का समझ करके ऊंची स्थिति में चले जाना कि मैं इन चीजों से पार हूं मैं इन बातों से छोटी छोटी बातों से मैं बड़ा हूं विजडम है मेरे अंदर तो वो होता है बड़प्पन परमात्मा उस बड़प्पन या उस ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं फिर परमात्मा कहते हैं जब चाहो आसन पर बैठ जाओ इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है भविष्य में मतलब कि हम अपने साथ में संस्कार लेके जाते हैं आदतें लेके जाते हैं शरीर का यहीं छूट जाएगा धन दौलत छूट जाएगी लेकिन जाएंगे आपके साथ में आपके मन और बुद्धि और संस्कार और ये संस्कार ही डिसाइड करेंगे कि आप अगले जन्म में आप क्या बनेंगे राजा बनेंगे कि रंक बनेंगे इसकी प्रैक्टिस अभी हो रही है ब्रह्म कुमारी इसमें हम हर दिन अगले जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं आज से ही और हाँ जब वो तैयारी करते हैं तो आज का दिन भी अच्छा हो जाता है आज का इस समय का जीवन भी अच्छा होता है और आगे तो होता ही अच्छा है तैयारी कैसे की जाती है ये तपस्या क्या है इसके बारे में आप आके सीखिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इसी के साथ ओम शांति